Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione enunceremo e dimostreremo il primo teorema del confronto. Siano f di x, f di x e g di x funzioni definite in un intorno del punto C, con esclusione al più del punto C stesso, e sia f di x minore uguale di f di x minore uguale di g di x, in pratica f di x è un minorante per f di x e g di x è un maggiorante per f di x. Se per x tendente a C f di x e g di x tendono allo stesso limite finito L, allora risulta Limite per x tendente a c di f di x uguale ad l, sia i1, l'intorno del punto c, nel quale sono definite tutte e tre queste funzioni f di x, f di x e g di x. Abbiamo detto che il limite per x tendente a c di f di x deve essere uguale ad l, quindi per ogni y maggiore di 0 deve essere possibile in sua corrispondenza determinare un intorno i2 del punto c incluso nell'insieme di definizione della funzione, scelto in maniera tale che per ogni x appartenente a tale intorno, con esclusione al più del punto C, risulti verificata la condizione f di x, compresa tra L meno epsilon ed L più epsilon. Visto che però per x tendente a C anche g di x deve avere come limite L, deve essere vero che per ogni epsilon maggiore di 0 deve essere possibile in sua corrispondenza determinare un intorno del punto C, chiamiamolo i con 3, incluso nell'insieme di definizione della funzione, scelto in maniera tale che per ogni x appartenente a tale intorno, con esclusione al massimo del punto C, risulti verificata la condizione g di x compresa tra l meno epsilon ed l più epsilon. A questo punto chiamiamo i l'intorno che è intersezione di i con 1, i con 2 e di con 3. Quindi in questo intorno i sono definite tutte e tre le funzioni e valgono contemporaneamente queste condizioni. Quindi possiamo scrivere che nell'intorno i è valido che l meno epsilon è minore di f di x che per ipotesi, se guardiamo la nostra condizione iniziale f di x minore uguale di f di x minore uguale di g di x, ci permette di scrivere f di x minore uguale di f di x minore uguale di g di x, ma g di x è minore di l più epsilon. Da questa condizione si ricava che f di x è compresa tra L meno epsilon ed L più epsilon. Quindi abbiamo dimostrato che per ogni epsilon maggiore di 0, scriviamolo, è possibile determinare un intorno I nel punto C, tale che per ogni x appartenente a tale intorno, con l'esclusione al più del punto C, risulta verificata questa condizione, che è equivale alla seguente, modulo di f di x meno l minore di epsilon, ma scrivere questo vuol dire che il limite per x che tende a c di f di x è uguale ad l, e con questo il nostro teorema è dimostrato. Bene ragazzi, sperando che sia tutto chiaro, vi ringrazio per aver seguito questa video lezione.